Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Mạn Đàm Anh Ngữ. Chúng tôi đã phản ra đại về kỳ này, chúng ta đã đến kỳ 123 quý vị và cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị à, về hướng dẫn học tiếng Anh đó là Improve Your English Vocabulary with Compound Nouns tức là chúng ta sẽ trau dồi anh ngữ cái ngữ vựng tiếng Anh của chúng ta với những cái um, danh tự kép à, bài học hôm nay cũng là một bài học mà cũng rất là căn bản và rất cần thiết cho chúng ta để biết về uh, tiếng Anh là tiếng đơn tiếng kép nó ra làm sao trước hết đó là người ta có định nghĩa như thế nào tôi định nghĩa rằng là cái compound nouns uh, compound words are when two or more words are put together to form a new word with a new meaning tức là uh, một cái uh, chữ kép đó một cái chữ kép là khi nó có hai hay là ba chữ nó được đặt vào với nhau put together là đặt cạnh nhau để mà to form để thành lập một cái chữ mới với một cái nghĩa mới uh, A đầu tiên hết là gì người ta nói rằng there are three forms of compound words có tất cả đó là uh, ba hình thức của những cái cái um, cái cái chữ kép lại ba hình thức chữ kép lại thứ nhất đó là the close form where the words are together tức là đầu tiên là cái chữ mà nó viết nối liền với nhau close form tức là nó không có gì ngăn giữa đấy nó nối liền với nhau à, khi mà các chữ này nó được đặt bên cạnh nhau thí dụ như người ta nói là notebook Nốt là cái ghi chú, book là cuốn sách, notebook là cái cuốn sách để ghi chú. Keyboard, keyboard tức là cái mà để chúng ta đánh máy. Thế giống như là bàn uh, mà computer có một keyboard chẳng hạn, là đấy là cái keyboard. Uh, basketball là cái bóng 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 rổ, basket là cái rổ và ball là chơi bóng. Thì đây là cái môn chơi bóng rổ. Cái, cái thứ hai nữa đó là À, người ta dùng cái hình thức là có cái gạch nối ở giữa Nó gọi là The hyphenated form Thí dụ như six Nó có gạch giữa à, Nối ở giữa là six pack Tức là một cái gói Một cái thùng gì Nó gồm có sáu cái Là gọi six pack Hay là mother in law Nó nối với nhau bằng chữ hyphen đó, Là Đó là mẹ À, mẹ vợ của mình à, check in tức là mình check để mình đi vào một cái gì thí dụ khi chúng ta lên lên máy bay là chúng ta check in hành lý rồi chúng ta check in vào trong đó rồi chúng ta vào trong cái phòng phòng đợi rồi chúng ta lên máy bay thì nó gọi là check in cái số 3 nữa là cái hình thức gì là the open form where the words are separated by a space Tức là một cái hình thức nó mở rộng, nó mở ra, tức là nó không có đóng. Bên trên là close, bên dưới là nó mở. À, nơi đó, các cái chữ nó được được ngăn cách nhau ra bởi một cái space, tức là bởi một cái, một cái khoảng cách. Thí dụ như là post office là bưu điện. Nó viết post xong nó space một cái, rồi office hay là real estate tức là bất động sản, real space một cái estate, the vice president là phó tổng thống. thì đây là hình thức của cái um, đầu tiên chúng ta học là nó gồm có có ba cái thể loại, ba cái form. bây giờ đi qua cái bi, đi qua cái bi đó người ta thì chúng ta sẽ học đến một số những hình thức khác nữa mà họ sẽ cho chúng ta biết là nó Uh, cái nghĩa của cái chữ đó nó liền nhau thì nó có thể nó là nghĩa rất là dễ hiểu hay là cái nghĩa nó là nghĩa khác nó hoàn toàn không giống cái cái hai cái chữ ghép lại với nhau bây giờ b là for some words both the open form and the hyphenated forms are acceptable cái uh, về cái b này thì người ta nói là đối với số chữ đó thì kể cả cái vấn đề mà viết mà nó mở ra hay là viết mà có gạch nối đó đều được chấp nhận cả. Thí dụ như là like là hyphen year hay là like space year, hai cái đó đều viết là đều đúng, người ta đều chấp nhận hết. Chúng ta viết không có sợ sai chính tả, không sợ sợ không sợ sai về văn phạm. 
Thành ra light hyphen year và light space year là, là same thing. And for some words, uh, both the hyphenated and the closed form are acceptable. Một số chữ nó khác nữa đó thì cả cái vấn đề mà uh, viết có cái um, cái gạch nối ở giữa hay là viết liền với nhau đó, hai cái thể loại này đó người ta đều chấp nhận được hết. Đó là hai cái hai cái cách viết mà chúng ta thấy thí dụ easy rồi, rồi hyphen going hay là easy going viết liền với nhau thì nó đều đúng hết. Chúng ta đều có thể viết either way. Sometimes compound words are easy to understand. Đôi khi một số những cái chữ mà uh, kép đó thì nó rất là dễ hiểu. Thí dụ như a bookstore is a store that sells books. Rất dễ hiểu. Một cái tiệm sách là cái nơi là cái tiệm đó bán sách, đúng không? Chữ book là sách, store là tiệm hai cái nó nối lại với nhau rất là dễ hiểu. Hay là a dishwasher is a machine that washes dishes. Một cái uh, máy rửa chén là một cái máy nước rửa chén. Hai cái chữ dish là cái chén, washer là cái 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 rửa. Nó ghép với nhau vô cùng dễ hiểu. Đó là cái chúng ta uh, đầu tiên chúng ta ghi nhận. Cái ghi nhận thứ gì mà chúng tôi ghi nhận đây là but others might not be so obvious nhưng những chữ khác chúng ta ý others đây có s đó nó nói lên là những cái khác và nó đứng cái vai của nó là đại danh từ đó là những cái chữ khác đó thì might not be chúng ta để ý chữ might nữa đây nó là cái thể hiện tại nó vẫn dùng chữ might thì, chứ nó không dùng chữ mê vì chữ might nó viết nó nhẹ nhàng hơn và người ta thích hơn là chữ mê là might not be so obvious nó không có hiển nhiên như vậy đâu không có hiển nhiên ra ngoài mặt là chúng ta dịch như là bookstore, dishwasher đâu for example, thí dụ brainstorm có nghĩa là gì? nghĩa là an intense process where you think of many different ideas tức là một cái tiến trình mà rất ư là căng thẳng mà bạn nghĩ tới Thế ngờ bạn nghĩ tới rất nhiều những ý mà nó khác nhau. Tức là brainstorm ở đây người ta nói, tức là mình đó là brainstorm một cái gì, tức là mình phải động não, mình phải động não, mình phải dùng trí óc mình để suy nghĩ nhiều lắm. Thì brainstorm, brain là cái uh, đầu óc của chúng ta, storm là cái trận bão. Thành brainstorm đây nó nghĩa nó lại nghĩa là chúng ta dùng đầu óc chúng ta một cách ghê gớm lắm động não ghê gớm lắm để mà suy nghĩ tìm ra một cái điều gì thì là brainstorm hay là cái chữ là scapegoat scapegoat ở đây đó meaning someone who bears the blame for others có nghĩa là một người nào làm con dê tế thần nó chịu cái trách nhiệm bears the blame tức là chịu cái trách nhiệm chịu cái sự mà uh, blame là cái sự người ta chê trách đó người ta đổ lỗi cho uh, dùm cho những người khác cái, cái câu này cũng rất là hay Meaning someone who bears the blame for others Họ chịu dùm lỗi cho người khác Đó là người ta gọi là con dê tế thần This word is from escape and goat Cái chữ này đó Nó nguyên thủy Nó lấy từ cái chữ escape là trốn thoát Và goat là cái con dê mà ra Và its origin is in the Bible Và cái, 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 cái nguồn gốc của cái chữ này Nó từ trong thánh kinh mà ra Which describes a ritual in which a goat symbolically took on the scenes. Trong đó nó mô tả rằng trong một cái uh, trong một cái buổi lễ đó, đó, ritual là một cái buổi lễ. Trong đó cái con dê này nó đã tiêu biểu, nó đứng ra nó nhận những cái tội, nhận những cái tội mà hoặc ra the bad action những cái tội này là những cái hành động xấu of the people của con người. And was then sent out into the wild to die. Và sau đó cái con dê này đó, nó đã bị gọi là đuổi đi vào trong cái vùng hoang dã để mà chết. Sent out là đưa ra ngoài, đuổi đi ra ngoài, đưa ra khỏi nhà là sent out. Into the wild là vào trong vùng nơi hoang dã để mà nó chết. Đấy là cái mà những cái form mà người ta... Uh, muốn đưa cho chúng ta biết về compound words này nó là như thế nào những cái chữ uh, chữ kép thì nó như thế nào 
Bây giờ đó người ta lấy một số những cái chữ chữ kép làm thí dụ để chúng ta học thêm, để chúng ta làm giàu thêm cái um, ngữ vựng của chúng ta gọi là improve your English vocabulary. Thì uh, chúng tôi đưa ra rất nhiều, chúng ta chỉ lấy một số những cái um, chữ căn bản làm thí dụ điển hình để chúng ta từ đó chúng ta học thêm. Thí dụ như bây giờ đó, người ta nói số 2 la mã là interesting compound words. Đó là những cái mà um, chữ kép mà rất hay mà chúng ta cần học. Cái chữ thứ nhất là uh, aftermath. Aftermath ở đây đó. Uh, so is aftermath what happens after your mathematics class? Chấm hỏi. Vậy thì chữ aftermath có phải là cái gì nó xảy ra sau cái lớp học về toán của, của bạn không? No, không phải. This word refers to the effects or consequences after an event. Không phải như vậy đâu. Nghĩa của nó, của cái chữ này là refer to. Nó muốn nói đến một cái gì là refer to. Muốn nói đến những cái, uh, cái uh, hiệu quả hay là những cái hậu quả. Consequences là những hiệu quả. Effect là những cái hiệu quả. Và consequences là những hậu quả. Sau một biến cố. After an event. Usually a tragic one Thường là một cái biến cố Mà nó gọi là bi kịch Tragic one là thường nó là Một cái cái bi kịch Like a war Giống như là chiến tranh chẳng hạn Nó nói là Hậu quả của chiến tranh Thì tôi dùng là The war aftermath The aftermath of an earthquake Would include many collapsed Buildings injured People, etc. Nếu người ta nói đến cái uh, the aftermath của một cái trận động đất thì ở đây nó có nghĩa là gì? Là điều đó nó include nó bao gồm rất nhiều những tòa nhà đã bị sụp đổ. To collapse là sụp đổ, té ngã. Collapse có y đi đằng sau là nó bị sụp đổ, nó đóng cái vai của tính từ. Collapse building những cái tòa nhà bị sụp đổ. Injured people những người bị thương tích. To injured là là làm thương tích thêm chữ um, đi đằng sau id nó trở thành cho tính tự là những người bị thương etc viết tắt viết tắt là etc chấm về cái cái chữ thứ nhì đó về cái compound words cũng rất là hay chúng ta học ở đây là eyelid eyeshadow eyelash và eyebrow tất cả chữ này đều là tiếng nào hết now i'm going to teach you four words Related to your eyes. Bây giờ tôi sẽ um, hướng dẫn, sẽ dạy cho quý vị bốn chữ nó liên lại, nó liên quan tới cặp mắt của quý vị. The small fold of skin that covers your eyes when you close them is your eyelid. Cái phần cái da mà nó che trên mắt của bạn khi mà bạn nhắm mắt lại đó, thì nó là gọi là cái gì? Cái mi mắt, eyelid gọi là cái mi mắt. Women like to decorate their eyelids with a type of makeup called eyeshadow. Và phụ nữ người ta thường người ta uh, trang điểm cái uh, cái mi mắt của họ với một cái loại makeup một cái loại mà phấn son uh, thì cái đó nó gọi là eyeshadow. Tức là người ta bôi một cái một cái màu giống như màu hơi màu hồng trên cái mi mắt đó, nó gọi là eyeshadow là cái cái đó là cái trang điểm. The tiny hairs on your eyelids are your eyelashes. Và nếu mà những cái cái, cái lông mà mở trên cái mí mắt của quý vị đó nó gọi là cái gì? Nó gọi là lông mi. And the line of hairs above your eyes is your eyebrow. Và một cái một cái cái vạch vẽ nó có những cái cái lông ở bên trên cái mắt của bạn thì đó chính là cái lông mày. Đó là chúng người ta phân tích ra chúng ta thấy như vậy. Bây giờ ra cái một cái chữ nữa cũng rất là hay, đó là frostbite. Cũng là tiếng danh từ. The word frost refers to tiny ice crystals. Cái chữ mà frost đây đó là băng giá. Sự băng giá, sự băng giá này refer to nó để nó nói đến cái gì, đề cập cái gì? Đề cập đến những cái um, uh, miếng đá mà nó trông như là pha lê đó Mà nhỏ xíu đó Nó đó là tiny nhỏ xíu Ice là đá Crystal là giống như là pha lê 
nó gọi là những miếng nó nó, nó trong suốt nó như thế thì nó gọi là tiny ice crystals and to bite is to cut something with your teeth và to bite và 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 cắn đó, thì có nghĩa là chúng ta dùng răng răng để chúng ta mà cắn một cái gì put the two together and you get frostbite chúng ta ghép hai chữ lại về với nhau chúng ta có chữ frostbite frostbite ở đây nó có nghĩa là gì là an injury when your skin is exposed to extreme cold for too long là một cái sự thương tích injury một sự thương tích khi mà da quý, quý bạn đã bị phơi ra to be exposed to là bị phơi ra phơi ra đối với cái lạnh lạnh um, uh, cực kỳ lạnh extreme là cực kỳ lạnh for too long quá lâu for too long là quá lâu and the cold destroys the tissues và cái cái lạnh cái lạnh uh, giá đó đó nó đã hủy hoại các cái sợi mà ở trong cái da của quý vị à, trong da trong cái uh, tissue tức là trong các cái gân các cái da của mình đó bắp thịt của mình đó sometimes people with frostbite have their fingers or toes amputated because the damage is too great đôi khi đó là người ta mà bị cái frostbite đó là bị cái băng giá này đó have the finger uh, tooth amputated đã bị các ngón chân hay ngón tay đã bị cưa đi đây là một hình thức viết về văn phạm chúng ta học này to have something uh, done tức là bị làm một cái gì bị đưa đi một cái gì ví dụ chúng ta to have uh, um, I have my hair cut tức là tôi ra tiệm cho người ta hớt tóc cho tôi to have my hair cut cắt đây là cái chữ quá khứ phân tử đó là have something done tức là nhờ người ta làm chuyện gì cho xong đó cho nên cái chữ have đứng đằng sau luôn luôn nó phải là quá khứ phân tử have something done have something cut thì đó ở đây là have uh, uh, fingers and uh, um, toes amputated amputated là cưa to amputate tức, tức là cưa because the damage is too great bởi vì cái đó nó quá là, quá là lớn bây giờ đó homemade handmade tiếng này nó là là tiếng tiếng tự thì cái này nó có nghĩa là làm ở nhà uh, homemade là làm ở nhà và handmade thì là nó làm uh, làm bằng tay how would you like some uh, homemade cherry pie bạn có thích những cái bánh pie bằng cái uh, trái cherry làm uh, ở nhà không đó là cái mà hỏi hỏi cho chúng ta nhìn thấy cái đó The adjective homemade means it was made by a person at home. Cái điều này nó cho chúng ta thấy là cái này họ làm ở tại nhà. Và uh, not by factory or by a big company không phải là làm ở tại xưởng hay là bởi một công ty nào khác hết. Similar to that is handmade. Tương tự như thế là cái việc nó làm bằng tay. Và which describes something made by hand. Nó mô tả rằng việc đó đã làm bằng tay chứ không phải làm bằng máy. Not by a machine. We usually use homemade for food and handmade for object. Thường thường á, người ta dùng chữ homemade này là dùng để cho thực phẩm và handmade là dùng cho các vật dụng. Newborn, new wet, newcomer, new newbie. À, những cái chữ này đã cũng ghép với nhau là cũng là tiếng danh tự. Tên a baby that has just recently been born is a newborn. Một đứa bé vừa mới được sinh ra, recently vừa mới sinh ra, vừa mới Been born là, là nó gọi là newborn. And two people who have just recently been married are newly wed. Và hai cái người mà vừa mới lập lấy nhau xong đó, married đó, thì nó gọi là newly wed. Someone who has recently arrived at an uh, even or in a social group is a newcomer. Một cái người mới mới vừa mới đến uh, tại một cái uh, event nào đó uh, hay là vào trong một cái tổ chức xã hội nào đó thì nó gọi cái người mới đến này là newcomer. A newbie uh, is a slang word for someone who is just beginning some activities and doesn't have much knowledge or experience yet. Một cái chữ mà người ta gọi newbie này là tiếng tiếng lóng, nó dùng để chỉ một người nào mà bắt đầu một cái công, công việc gì uh, và không có nhiều uh, kiến thức hay là nhiều kinh nghiệm. Doesn't have much knowledge or experience yet. 
À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trình bày về cái à, à, làm giàu ngữ vựng của chúng ta qua những cái chữ kép và chương trình của chúng tôi tới đây đã tạm mãn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị xem à, chương trình mà làm ngữ này mỗi một tuần phát hình vào 10 giờ sáng, 7 giờ tối và thứ hai và thứ tư mỗi tuần. À, xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.